హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు జైస్ పాడ్కాస్ట్ సో మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ పాడ్కాస్ట్ చేసినాము హోప్ యూ గైస్ ఆర్ వాచింగ్ మై పాడ్కాస్ట్ ఆన్ డెబాప్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుగులోనే చేస్తున్నాము యూ గైస్ నో వై విడు తెలియని తెలుగు తెలుగులోనే చేస్తాం మనం అన్ని పాడ్కాస్ట్లు కూడా ఓకే సో రిపీటెడ్లీ వస్తున్న క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నేను ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా చేసుకోవాలి ఎట్లా చదువుకోవాలి బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ ది సేమ్ క్వశ్చన్ హౌ టు మేనేజ్ మై ఇంటర్వ్యూస్ హౌ టు మేనేజ్ మై జాబ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఎట్లా ఏం చేయాలి హౌ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్స్ అని సో ది ఓన్లీ థింగ్ ఓకే సో ఓన్లీ స్టఫ్ దాట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి ఎక్కడో దగ్గర ఓకే సో ఎక్కడో దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు మీరు ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్తారు ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పరు అని కాదు ఎవరైనా కానీ మీకు చెప్పేది బేసిక్సే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను క్యూబర్ నెడ్డి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిన అనుకోండి వాడు ఏం చెప్తాడు నాకు బేసిక్స్ చెప్తాడు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి చూపిస్తాడు అది హలో వరల్డ్ అప్లికేషనా లేకపోతే సింపుల్ అప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఉంటుంది డిప్లాయ్మెంట్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ని డిప్లాయ్ చేసి చూపిస్తాడు అంతే వాడు వాడి జాబ్ అడిగే ఉంటుంది ఎందుకంటే హీఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని అంతేగాని వాడు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ తీసుకొని ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అప్లికేషన్ లేకపోతే త్రీ టైర్ అప్లికేషన్ తీసుకొని డేటాబేస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి డేటాబేస్తో అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి వాడు చెప్పాడు దట్ ఈస్ నాట్ ది జాబ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ జాబ్ కాదు అది ఓకే సో ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది ఇట్స్ టోటలీ యువర్ జాబ్ మీరు ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు మీరు జాబ్ ఎట్లా తెచ్చుకుంటున్నారు అనేది టోటలీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇట్ టోటలీ అది మీ జాబ్ అది ఓకే సో ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్స్ని మనం బ్లేమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ డేవ్ ఆఫ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చెప్తామని కూడా అంటుంది అంట లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో వాడు ఇన్స్టిట్యూట్లో డెవ్ ఆఫ్ చెప్తున్నాడు అనడం అనేది ఫస్ట్ వర్స్తే అంటే లైక్ అది టోటలీ అది ఏమంటారు అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని అర్థం మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయకుండా మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి అరే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చెప్తా అన్నాడు అన్న అందుకే నేను వెళ్ళినా అంటే మీరు మూర్ఖులు అని అర్థం ఓకే వాడు టాలెంటెడ్ పర్సన్ మీరు మూర్ఖులు ఇక్కడ మేజర్గా జరుగుతుంది అది వాడు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో థర్టీ డేస్లో వాడు మీకు ఫైవ్ ఈవెన్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో వాడు మీకు డెవాప్స్ మొత్తం చెప్తున్నా అంటున్నాడు అంటే హీఈస్ ఫేకింగ్ అది మీకు ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా ఏ బ్లాగ్ ఓపెన్ చేసినా మీకు రోడ్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ అని కొడితే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి ఇంత నా ఇంత టైం పడుతుంది మీరు డెవాప్స్ నేర్చుకోవడానికి అనేసి ప్రతి ఒక్కరు క్లియర్ క్లియర్గా చెప్తారు మీరు ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్ ఛానల్లోకి వెళ్ళినా కానీ డెవాప్స్ పాడ్కాస్ట్లో మనకి సారీ డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్స్లో చూసిర్రు అనుకోండి డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్స్లో నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన మీకు సిక్స్ మంత్స్ టైం పడుతుంది అంత ఈజీగా నేను డెవాప్స్లోకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉండదు ఒక ఒకడు మిమ్మల్ని నమ్మిస్తున్నాడు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో నీకు కంప్లీట్ చేస్తా అంటే వాడు మిమ్మల్ని మూర్ఖులని చేస్తున్నాడు అని అర్థం సో మీకేందంటే అందరు చదువుకున్న వాళ్ళే కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఓకే సో చాలా చాలా అది ఎందుకు దెబ్బతింటుంది అనేది నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాదు అమీర్పేటకి వెళ్తారు అమీర్పేటలో ఎవడో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది ఆడికి తోక తెలియదు మూతి తెలియదు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడతారు ఆడు అంటే నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చెప్తా బ్రో నీకు జాబ్ పక్కా వస్తుంది ఎందుకు రాదు ఓడో చెప్తున్నాడు ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ మంత్స్ ఎందుకు పడుతుంది నేను ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో చెప్పేస్తాను నువ్వు రా నువ్వు దీన్ని నువ్వు పదివేలు ఇక్కడ కట్టేసే పన్నెండు వేలు ఇక్కడ కట్టేసే నీకు చెప్పేస్తా తర్వాత రాకపోతే నన్ను వచ్చాడు అంటాడు వాడు చెప్తుంటాడు మీరు వింటుంటారు వాడు క్యూబర్ నెట్టిస్ రెండు రోజుల్లో చెప్తాడు టెరాఫా మూడు రోజుల్లో చెప్తాడు క్లౌడ్ ఐదు రోజుల్లో చెప్తాడు చెప్పేసి అయితే బ్రో నీకు వచ్చేసింది డెవాప్స్ పోవంటాడు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది మీకు అరే ఏంది అసలు వీడు ఏం చెప్పలేదా నాకు అని ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి అన్న ఇట్లా నేను ట్రైనింగ్ జాయిన్ అయిన వాడు ఏం చెప్పలే అన్న వాడు మోసం చేసిండు అన్న వాడు మోసం చేయలే మీరు మోసపోయారు అక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్లో వాడు ఎందుకు మోసం చేస్తాడు వాడు మీకు ఇంత ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉంది మార్కెట్లో ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది ఇన్ని
అది జరగదు అది అట్లా అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు మీరు అట్లా జరగాలనుకుంటే లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకోండి ట్రై చేయండి హార్డ్ ట్రై గట్టిగా ట్రై చేయండి లేకపోతే టెస్టింగ్ నేర్చుకోండి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి వెళ్ళండి లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్స్కి వెళ్ళండి అవి కూడా ఏమి మీకు వన్ మంత్లో ఏవి కూడా రావు ఖచ్చితంగా ఏవైనా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు సిక్స్ మంత్స్లో జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది డెవాప్స్ ఏంటంటే నేర్చుకోవడానికే సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది ఓకే సో ఆ డిఫరెన్స్ ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకోకుండా బ్లైండ్గా మీరు వెళ్ళిపోవడం అనేది ఇట్స్ టోటలీ యా మిస్టేక్ ఓకే సో కోర్సెస్ గురించి అది ఫస్ట్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఏం చెప్పట్లేదు అనేది మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వాడు ఎన్ని రోజులు చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు వాడి కంటెంట్ ఏంది టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు వాడి దగ్గర లిస్ట్ తీసుకొని ఆ తర్వాత వాడు అవన్నీ కంప్లీట్ చేసిండా లేదా కరెక్ట్గా కంప్లీట్ చేసిండా లేదా చూసుకున్న తర్వాతనే మీరు మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి అదర్వైజ్ ఇట్ ఓంట్ వర్క్ ఓకే లేకపోతే అది వర్క్ అవ్వదు మీకు ఓకే సో లేదంటే ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్కి వెళ్ళి డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఏం జరుగుతుంది డెవాప్స్లో అనేది చూసుకోండి నేర్చుకోండి అక్కడైతే నేను ఎన్ టు ఎండ్ చెప్పిన మొత్తం కంప్లీట్గా చెప్పిన ఎన్ టు ఎండ్ ఎక్కడ కూడా నేను ఏది కూడా మిస్ చేయలేదు ఎన్ టు ఎండ్ కంప్లీట్గా మీకు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనెక్స్ నుంచి ఓకే సో క్యూబర్నేటీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన సిక్స్టీ అవర్స్ కంటెంట్ ఉంటుంది వెళ్ళి అక్కడ చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది లేకపోతే ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళినా మీకు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది ఆర్గనైజ్డ్ వీళ్ళు నైంటీ నైన్ రూపీస్లో పెట్టినది అది తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకోవాలి ఏదైనా కానీ మీ కోర్స్ నేర్చుకోగానే మీకు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వలేరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వగానే మీరు జాబ్ చేయలేరు ఓకే రెండు మూడు కూడా కాంట్రాస్ట్ ఉంటాయి మన ఇండియాలో ఓకే సో కోర్స్కి జా ఇంటర్వ్యూకి సంబంధం ఉండదు ఇంటర్వ్యూకి జాబ్కి సంబంధం ఉండదు ఓకే సో అన్నీ కూడా మనము సపరేట్ ఎంటిటీ లాగానే చూడాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నా నెక్స్ట్ ఎజెండ్ అయ్యింది ఇంటర్వ్యూ ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ కావాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయలేరు ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి ఓకే సో అన్న నాకు ప్రాజెక్ట్ లేదు ఎక్కడ ఎత్తుకాలి ఏం చేయాలంటే ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్తే మీకు ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ వన్ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్లో నేను ఆల్రెడీ పెట్టిన మీరు వెళ్ళి అది తీసుకోండి మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఎన్ టు ఎండ్ ఎట్లుంటుంది ఓకే సో అదే ప్రాజెక్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు రెజ్యూమేలో కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అవగాహన ఉందనుకోండి అసలు ఎట్లా జరుగుతుంది రియల్ టైంలో అని అవగాహన లేకపోతే మీరు అది తీసుకొని మీరు ట్రై చేయొచ్చు అంటే లైక్ చూస్ అది ఏంటంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనే ఐడియా కోసం అని నేను పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ అది అది చూడండి ఆ ప్రాజెక్ట్ చూసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని చుట్టూ క్రియేట్ చేయండి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం డాకర్ అంటున్నాం ఓకే సో డాకర్ నేర్చుకోవచ్చు నేను డాకర్ హబ్లో పెడతా లేకపోతే నేను నా ప్రైవేట్ హబ్లో పెడతా అన్నప్పుడు ఆ డాకర్లో క్వశ్చన్స్ ఏం అడుగుతాడు ఓకే సో డాకర్ పిఎస్ ఏంటిది డాకర్ లిస్ట్ ఏంటిది డాకర్ ఇమేజెస్ కమాండ్స్ ఏంటి డాకర్ ఇమేజ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాము డాకర్ ఫైల్ ఏంది డాకర్ ఫైల్లో ఆస్పెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి డాకర్ బిల్డ్ ఎట్లా చేస్తాము ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలిస్తేనే మీరు ఆ డాకర్ ఇంటర్వ్యూ అనేది క్లియర్ చేయగలుగుతారు అంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ అనమాట అది క్యూబర్నెటీస్ ఉంది దాంట్లో అన్నీ ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ ఏం అడుగుతున్నారు సినారియో బేస్డ్ ఏం అడుగుతున్నారు టెరాఫామ్ దాని తర్వాత క్లౌడ్ ఇట్లా అన్నీ కూడా ఆస్పెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం అనేది మీ నెక్స్ట్ జాబ్ తర్వాత అన్న నేను ఇంత నేర్చుకున్న నాకు ఆర్గనైజేషన్లో ఏం లేదన్న అసలు ఆర్గనైజేషన్లో ఏమి ఉండదు కదా ఎందుకు నేను ఇంత నేర్చుకోవాలంటే అది మన ప్యాటర్న్ అది ఓకే సో మన ఇండియాలో జరిగే ప్యాటర్న్ అది సో నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారంటే జనాలు నైంటీ పర్సెంట్ వాడిని రిజెక్ట్ చేయడానికి చూస్తారనమాట ఆర్గనైజేషన్స్లో దీన్ని మనం హైర్ చేసామనే ఉద్దేశంతో నివ్వడు చేయడు ఓకే మన ఇండియన్స్లో మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు వీని రిజెక్ట్ చేయాలి అనే ఆ ఎజెండాతోనే కూర్చుంటాం కానీ అబ్బా నా ప్రాజెక్ట్కి చాలా అవసరం ఉంది వీని తీసుకుందాము ఓక
అంతేగాని ఈ క్యాండిడేట్ని నేను తీసుకోవాలని చేసేటోళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు అది ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు అట్లా అదే ఈ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ టు ఈ త్రీ టు టెన్ మధ్యలో ఉంటారు చూసిన ఈ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మాత్రం చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈగోయిస్టిక్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్స్లో వాళ్ళు ఏంటంటే విని నేను రిజెక్ట్ చేయాలి అబ్బా నేను ఇంతమంది చేస్తాను ఇంతమంది రిజెక్ట్ చేసిన అని ఒక ఫీలింగ్తో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అనమాట సో అది వచ్చేసి చాలా డిజాస్టరస్ థింగ్ అది మన ఇండియాలో జరుగుతుంది అది ఇక్కడ ఇప్పుడు యూకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినారనుకోండి యూకేలో వెళ్ళినారనుకోండి వాడు ఏంటంటే నా ప్రాజెక్ట్లో ఏముందో అదే అడుగుతాడు వాడు అంటే లైక్ వాడి ప్రాజెక్ట్లో ఏది ఉందో దాన్ని రిలేటెడే అడుగుతాడు వాడు దాంట్లో క్యూబర్నెటీస్ లేకపోతే వాడు క్యూబర్నెటీస్ అడిగాడు టచ్ కూడా చేయడు మన దగ్గర అట్లా కాదు ఏది ఉంటే అది ఏది లేకున్నా ఉన్నా అన్నీ అడగాలని చూస్తారు అవతల వాడిని పిచ్చోని చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఆ కాన్సెప్ట్లోనే ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి మీరు కూడా ఆ కాన్సెప్ట్లోనే ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే సో అది మేజర్గా జరిగే థింగ్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్ ఓకే సో అదే నేను కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఓకే సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో పాడ్కాస్ట్ని లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో యూట్యూబ్లో కూడా వస్తే మన పాడ్కాస్ట్లో అక్కడ కూడా చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై పాడ